大家好，我是一画，今天用茄子给大家分享一个新吃法，很多人都没有吃过，下面一起来看看具体怎么做的吧。首先准备两个新鲜的茄子，用刀把茄子的头尾切去不要。再从中间切一刀，把茄子分成两段，然后将茄子切成薄薄的厚片。大家在买茄子的时候，尽量挑选这种直一点的茄子，这样切的时候更加方便。还要用手捏一捏，肉质比较紧实、表面光滑的茄子才比较新鲜。然后把茄子。切成长条，最后再切成小丁。茄子皮中含有丰富的花青素，它的营养价值很高，因此茄子洗干净之后就不用去皮了。切好之后，将它装进大一点的碗中。再加入适量的清水，这样可以防止茄子氧化变黑。用手压一压，把茄子全部浸到水里面，碗里面加入一勺食盐，再倒入少许的白醋，用手抓拌均匀。加入食盐和白醋，能让茄子更白嫩，还可以防止茄子氧化变黑。抓拌均匀后，让茄子。在盐醋水中浸泡五分钟左右，时间很快就到了。我们把茄子控水捞出来，放入漏盆里面控一下水，然后再倒入一个大碗里面，用手整理平整。接下来准备一个空碗，碗里面打入两个鸡蛋，用筷子给它充分的打散开。在这里要多搅拌一会儿，让蛋黄和蛋白充分的融合。接下来把鸡蛋液慢慢的倒入茄子里面，再用筷子充分的搅拌均匀。让每一块茄子上面都能裹上一层鸡蛋液，像这样的就可以了。然后放一旁备用。下面准备一个青辣椒，先切去辣椒蒂，然后从边上划开，再去掉里面的辣椒籽，再将青椒。切成小段，然后再切成长条。切好之后，再改刀切成小丁。切好之后，装在碗中备用。再准备一个红辣椒，去掉头部，再从中间对半切开。再挖去里面的辣椒籽，然后改刀切成长条，最后再切成小丁。切好之后，装在碗中备用。接下来准备一小段大葱。把大葱先对半切开，然后再改刀切成长条。接下来把它切成葱花。切好之后，装在碗中备用。再准备一块生姜，先切成薄片，再改刀。切成细丝，最后
，再切成姜末。切好之后，装在碗中备用。准备几瓣大蒜，先将大蒜头去掉。再将大蒜切成蒜末，切好之后装在盘中备用。下面调个料汁，碗中加入两勺豆瓣酱，再加两勺甜面酱，然后加入一丢丢的盐，半勺鸡精，少量的生抽。然后再加入半碗清水稀释一下，用筷子搅拌均匀。搅匀以后放一旁备用。然后将锅烧热，放入适量的食用油。等油热之后，再将裹有蛋液的茄子倒进来。等蛋液稍微定型，开中小火。继续翻炒，将所有的蛋液炒至定型。蛋液定型后，茄子也就熟了。接下来开大火快速翻炒，炒至茄子微微发黄，把茄子炒出香味。把茄子。炒成这个样子就可以了，然后将它盛出来，装入碗中备用。然后再次把锅烧热，加入少许的食用油，油热之后，把葱姜末全部倒下来，开中小火煸炒出香味。炒香以后，再将切好的青红椒倒进来，继续用铲子翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。如果觉得我的视频对您有帮助的话，就用你那发财的小手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和转发都是我前进的动力。感谢您的支持。将青红辣椒炒至断生后，把煎好的茄子倒进来继续翻炒。青红辣椒和茄子搭配，既美观又营养，很多朋友都喜欢吃。继续开大火，把茄子翻炒均匀，大概半分钟左右。将调好的料汁倒进来，用锅铲翻炒均匀。因为茄子的表面裹有鸡蛋液，所以要多炖一会儿。开中小火炖一到两分钟左右，中间多翻动几次，让茄子受热均匀，使其更加的软嫩入味。就这样开中火。一边翻炒一边收汁，将里面的汤汁收至粘稠，像这样的汤汁变得粘稠了，所有的料汁也挂在了茄子上，吃起来就会更加的入味好吃。如果里面的汤汁太多，也可以加入少量的水淀粉，勾上薄切。如果觉得颜色还不够鲜亮，最后。出锅前可以淋上一点明油，这样一道鲜香入味的酱香茄子就做好了。接下来就可以出锅，装入盘中。哇，实在是太香了！这样一道色香味俱全的酱茄子就做好了，酱香浓郁，口感软嫩入味。无论是拌米饭
还是贝馒头，都非常的美味，营养好吃又过瘾。喜欢的朋友赶紧回家试试吧，一定不会让您失望。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。